chini na kukana kuwa na mahusiano na wewe. Aliwahi kuwa na mahusiano na wewe. Yeah. Alikataa. Wewe unalizungumziaje yeye? Ah, inaweza kuwa ni kweli. Wewe uliwahi kukubali na ukasema sasa hivi na hivi aliwahi kukubali. Niliwahi kukubali. Ah, basi sitakuwa tu kwa naye. Sasa kwa nini yeye akataa? Yaani wewe ulichukulia yeye kwa kwamba hiyo kabisa kuwa na mahusiano na wewe. Ame ame kwamba yeye amekana. Mm. Ah, sasa hiyo ni yeye. Mm-hmm. Lakini wewe unajua kabisa kwa kukiri na yeye ashaye kukiri. Alafu baadaye anakuja anakataa. Yaani wewe kwako ulivosikia ulijisikiaje? Mimi nilichukua kawaida. Unazungumziaje kama ni ulimpokeni au ni nini? kwamba kuka no ni msimamo wa mtu mwenyewe kuna bifu yote kati yao na yeye ah no mimi tuko naye PC data juzi nilikuwa namwambia nimependa sana kuna wimbo amefanya na na dogo mmoja hivi kama walalamika walalamika wanajibizana it's a very nice song eh safi hata tena yes bright pia alikuwa anampongeza ameingia kwenye tuzo za Freema that's very nice so Nandi she's working very hard unahitaji utoke kwenye one of her videos kama video king Yeah, absolutely any time ah. any absolutely any time that that okay napenda kumsupport kitu gani na kimis kwa mnandi wakati mko kwenye mahusiano um akiwa naimba alikuwa na, napenda na, 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 nani anaimba ni kama vile useme uh, mimi ni mcheshi na check okay. any time mm. alright sawa umedeti na masikio watatu ambao mimi nawajua uh-huh. nandi rose ndauka pamoja na nicole yupi ambaye umsahau yupi ambaye uh-huh. unamisi Ah, ah, kwa kweli kwa sababu wao wanaona mara nyingi hapa. Mm-hmm. Kuna miss special wa sichana wangu wa mkoa. Ah ah. Hawa nataka hawa watatu. Yupi una miss? Ah ah hawa mna ambaye na miss kwa kweli. Ukumbuki chochote cha kwao. Ah mosi kwa sababu mosi naona. So, ni kama wewe useme mtoto wako una miss, upo naye na ni sehemu moja. Yupi unajuta kuwahi kuwa kwenye mahusiano naye? Amna vena juta. Namshukuru Mungu kwa kile kila kila mtu. Unajua ndio maana unaweza kuwa na, na kila msichana kwa sababu kila msichana unaipita naye. Kuna funzo fulani ambalo anakupa, unajua? Mm-hmm. Eh, kwa hivyo uwezi kujilaumu kwa kila mtu ambaye anapita katika maisha yako. Mm-hmm. Kuna kitu kizuri ambacho ana add na kuna kitu kizuri ambacho unamwachia. Haya Umeni... mengine yanayotokea mm-hmm. ni mpango ya Mungu. Uh, ni ex wako gani ambaye hutomsahau? Ambaye sitomsahau? Yeah. Anaitwa Neema Sudai. Neema Sudai. Kwa ni date nayo Dodoma wakati huo. Dodoma kwa sababu huko sijaje na Bikira. <laughs> yani sijaje na Bikira yangu, sio hiyo? Kwa kuna dada tu anema yuko Dodoma. Ni msichana wangu wa kwanza. Okay, ni msichana wangu wa kwanza. Mm. Umeshawahi ku, 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 kumchongoza mtu DM? Kutongoza DM? Eh, hey, inatokea? Yes. Ushawahi ku screenshot? Ku DM. Ah, yes. mimi ni screenshot? Eh. Yeah. Ah. Hujawahi. Mm-hmm. Uliwahi kumchongoza DM hiyo unalichukuliaje? Unaendelea kulifanya au umeliacha, unajuta? Ah, ah. Ku, DM huwezi kutongoza, unaomba namba. Unaomba. Sababu kule unajua ku, ku posti huwezi kutuma picha ni nani? Mm. Ala <laughs> kumtongoza mtu wasa hapo. Ya mda sijaje kutokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajadi ishafikia kwenye tongozo imeshafikia mbali sana. Mm-hmm. Mm, lakini mara nyingi niki kama mtu niki nikimuona au nikaenda DM mara nyingi huwa anapenda kuchukua namba. Unachukua namba na anampigia simu kama labda tatu au nani. Wewe ni fundi sana hiyo kitu fundi wa DM ku DM ah ah ku DM hata wewe unaweza wewe uwezi kuingia DM si ni Instagram ile DM wasichana lazima ah no hapana mimi ni fundi wa wasichana wenyewe ukiwa unaona ni rais zaidi ya uko vizuri mm ukana naye ongea naye msichana kama unajua njia nzuri ya msichana kama unataka kuongea naye kana naye pata naye muda umuite sehemu chukua vinywaji muangalie kwa sababu kuna vitu anaweza kana jibu kwenye simu ambavyo uwezi kuvielewa mpaka mkiwa mnaongea mnaangalia na machoni. Mm. Mm. Umeshakuwa na mastaa wawili watatu ambao wanajulikana lakini watu wengi wanaonekana kukutiwa na kapo ya wewe na Nicole sana. Mm. Hiyo inaathiri vipi mahusiano yako mapya uliokuwa nayo? Yaani mahusiano yoyote ambayo uko nayo mbali na na kuwa na Nicole. Ah, hiyo zamani nafikiri. Kwa sasa hivi haiathiri sana. Kwa za, ila zamani watu wengi walikuwa na unaulizia ulizia sana. Ni kama watu wameelewa. Ni, ni kama vile watu wengi walikuwa wanapenda sana damu nawe na wema. Mm-hmm. Lakini unakuta ni mipango ya wanadamu. Ila Mungu ya Mungu. Unahisi ni wife material? Sijajua, sijaona naye muda mrefu kidogo. Hapana, kwa hicho kipindi ambacho ulikuwa naye. Kwa kipindi kile? Yes. Yaani sijajua. Kipindi kile unajua nilikuwa naye kwenye special graphics kwa nimeinaitinia kwa muda mwingi sana. Mm-hmm. Kitu kama miezi mitatu. Niliona ni msichana mzuri. Kwa hiyo kama atapata mtu um, au ana mtu mimi I'm very proud of that guy kama anapata msichana ambaye ana ana IQ kubwa 
Alijituma ni maana juzi ana ana mambo ya ya anafanya mambo ya nini mapambo mapambo nini anaweka mpambo that's very nice that's very nice kama kitatua urekebishe kitu katika maisha yake ni kitu gani ambacho ungetamani Nicole afanye labda ili umuone anaenda sawa ambapo wewe vile ungetamani naye lakini usio kuwa naye kwa hiyo chochote ambacho atafanya kizuri utakuwa very proud na watu wataongelea vizuri na hata hisi pale kuna mchango wako ni kitu gani ambacho unatamani afanye kama kitatua ungetoka kuongeana mimi naamini Nicole yuko sahihi kwa kila kitu anachokifanya kwa sababu Ah uh, sasa kila kila binadamu unajua kila binadamu ana njia yake ambayo Mungu anampitisha. Basi mshauri ni kwa kitu gani ambacho wewe unatamani kumshauri kwenye kazi zake maisha yake binafsi na chochote. Kitu chochote ambacho unahisi kama ungeongea naye live aidha asinge kusikiliza asinge kuelewa au ungegombana. Ah aendelee kuimba gospel. Aendelee kuimba gospel. Naona anaimba anaimba gospel sana sauti nzuri. Kwa hivyo aweke energy zaidi tu. Yaani anaimba of course anaimba zake kadhaa lakini aweke nguvu yake zaidi natafanya vizuri. Mbona? Ikitokea support. Ikitokea ndam support Kama ambavyo nilikwambia kwa Nandi itatokea kwenye video, mm-hmm. nilikuwa nataka ni support ndam support vizuri tu. Kwenye mitandao ya kijamii siku moja nimeona ni call kuna mtu ame comment akasema mtoto ni wako wako yeye kama akamjibu. Yaani kama anauliza wewe please feel yes. nani? Eh. Yaani yes. like hakufahamu una beef kati ya wana Nicole? Hapana, labda siku hiyo alikuwa amemka unajua unaweza ukaamka si kukaa una sahau baadhi ya watu na nini. Kwa hivyo sitaki kumjaji, lakini nafikiri siku ya kuamka vizuri labda. Ah ah. Sasa tuzungumzie katika uhalisia. Ikija kama kwako wewe sasa imekuja. Akakaa na kwamba akufahamu. Ah ah. Kwa sababu sasa hivi ayupo kwenye lane unajua ameshaangu kwa sababu high school. Mhm. Kumuulizia. Lakini ikuja kutokea kwamba akakana Minta 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 nitashukuru. Unajua kila mtu ana, anaweza akasema ndio ama hapana kulinda kitu fulani. Uh, kwa manufaa fulani ambacho ni kitu kizuri na we need to respect that. Mm-hmm. Mm. Ni nilisoma kwenye chombo kimoja cha cha magazine ulikuwa unasema unatamani mwezi wa 10 uwe unaoa. Hiyo vipi hiyo plan yako? Ah mwezi wa 10 bado hujafika. Hujafika ndio tunakaribia au nani? Ya yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. tutakuwa vimeshaanza. Ah ah kushatoa barua labda posta na nini. Tutakujua tunamuoa na nini. Mimi nafikiri mwezi wa 10 ukifika kila kitu itakuwa wazi kwa sababu sherehe yangu mimi itakuwa surprise kidogo lakini mwanzo kushapata itakuwa surprise mwanzo kushapata mmm kushapata yani balua nishatoa hapa ni sio mtu maarufu sio mtu maarufu mahali ushatoa mahali ushatoa vikao vishaanza vya harusi ah vikao sasa hivi ndio hizo ndio surprise yenyewe Eh yeah, lakini akitokea uh, huyo msichana watu watashangaa sana. Okay. So mm. mtu maarufu au ni mtu maarufu ambaye atatushangaza kwamba ameolewa. Anaweza kama maarufu ama sio maarufu mm-hmm. lakini atashangaza ndio maana ndio maana kwa kitu itakuwa surprise. Okay. So mwezi wa kumi yani ita, itakuwa surprise yeah. sana kwa sababu nitafanya sherehe Dodoma mm-hmm. na harusi nitafungia Dodoma okay. afu ndakuja kufanya da. Kwa nini umeamua harusi yako iwe ya namna hiyo wakati wewe ni mtu maarufu? Uh, harusi ni jambo la kifamilia tofauti na show. Yes. Mm. Mm-hmm. Kwa hiyo wa, wa, wengi wa karibu watachanga tutaanza kuambia lakini ni sehemu kubwa atafanya mwenyewe. MC Pilipili washa washa. Oh my god. Yule MC pekee. MC very expensive. MC wa kimataifa, mtu wa watu, hatari sana, hatari sana. Unaomba kwa habari zote uda kuna habari kubwa kubwa za mastaa basi tafadhali Spin TV. Kwa hivyo YouTube hapo subscribe, bonyeza kidudi hapo, hapo kwenye kikengele. <laughs> MC Pilipili washa washa. Oh Oh my god